ሲ መሰረት ጀምሮ ህልሙ ይሄ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ፍርስ ርሷ ማውጣት ታሪኳን ቅርሷን እንደ ሸክላ መሰባበር መቅደሶቿን ማቃጠል ከተሞቿን ማውደም ዜጎቿን ማፈናቀል በግዙፍ መውሰድ ግማሹን ለዓላይ ግዛቷን ጠቅልሎ በመያዝ የሁል ጊዜም ህልሙን ማሳካት ፍላጎት ሆነው ረቡ ሐምሌ 14 2014 ዓ.ም ተመረጥ ኢትዮጵያ ጭንቅላይ ናት በሰሜን ከዓዋት ጋር ነፍሱጪ ነፍስ ግብይት ኦርነት እየተካሄደ ነው ምስራቁ የሶማሊያ ድንበር ክፍት እንደሆነ ርግጠኛ ነበርም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ጦር ካራቱ ማጣጫ ጠቅለሎ ወደ ሰሜን አምርቶ ነበርም እናም ተደፋፈረም ከዚህ ቀደም ወክሮት ያልቻለውን በቀል ሊወጣ ተዘጋጀም ሙሉ ሶማሊያን ሙሉ ባሌን ሊቆጣጥር እቅድ ነደፈም በሶስት አቅጣጫ መስመሩን አስተካክለም እናም ሐምሌ 14 2014 ዓ.ም ተመረጥ ለሊቱን የመጀመሪያውን ጥቃት በሶማሊ ክልል ባኩል በተባሉ ግዛት አቅጣጫ ከፈተም የመጀመሪያውን ጥቃት የሚከፍተው ቡድን ውጊያውን ጀመረም ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቆ ለመግባት የተዘጋጀ ቡድን ተከተለም በአካባቢው በቅርበት የኢትዮጵያ መከላኪያ ኃይል አለ ነበርም ይልቁንስ የሶማሊ ክልል ልዩ ኃይል በቅርብ ርቀት ነበርም ከሁለት ቀናት በኋላ ቀትር ላይ ፌር ሸበሌ በተባለ የሶማሊ ክልል አቅጣጫ ጥሶ ገባም በአቅራቢያው ፌር ፌር የተባለች ኢትዮጵያ ከተማ አለች በርሷ ላይ የሳትላንቅን ከፈተም የሶማሊ ክልል ልዩ ኃይል ይህን ወራሪ ቡድን ተፋልመው ኢትዮጵያ መከላኪያ ስራይት ኃይል ምገባም የሶማሊ ክልል የጽጥ ታይላትና መከላኪያ ስራይት ይህን ቡድን ተፋልሙት በሶስ ቀናት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ጥሶ ይገባውን ወራሪ አራገፉት 209 ገደማ ተዋጊዎች ተገደሉ 13 ተሽከርካሪዎች ነደዱ ከኢትዮጵያ ግዛት አይደለም ከሶማሊያ ግዛትም እየተባረሩ ወጡ ይቡድን ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንደሚያወጅ እየዛተ ነው ስሙ አል ሸባብ ይባላል ዘመኔ ማይሽራው ጥላት ቻለበት ኢትዮጵያ ጋር ደም የተቀባ ቡድን ዛሬም ኢትዮጵያ ላይ የፎከረ ነው እንዳውሬ ጥርሱን አቅጥጦ እንደ በርሃባብ አቧራ ልብሶ ዛሬም በኢትዮጵያ ጥጎሽ ዙሪያ ይሽከረከራል ጥርሱን የሚያፋጫል አልሸባብ የሶማሊያን ማከለይ መንግስት ለመቆጣጠር ቀን እየቆጠረ ነው በካቲቶር በሶማሊያ የተሰማራው ሰላም አስከባሪ ለቅቆ ይወጣል ቀደም ሲል አሚሶም ሲባል ይጥራይ ቆየው ሰላም አስከባሪ በፈረንጆቹ ከሁለት አመታት ግድም በፊት ተልእኮ አጠናቋል ከዚያም በአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ የሽግግር ተልእኮ አፍሪካን ዩኒየን ትራንዚሽን ሚሽን ኢን ሶማሊያ አትሚስ ተተክቷል ይሃይል በቅርብ ጊዜ ከዚያ መንቀሳቀሱ የማይቀር በመሆኑ ለሶማሊያ ከባድ ስጋት መፍጠሩ አይቀርም የተመሰረተው በፈረንጆቹ 2006 በእኛ ዘመን አቆጣጥር በ98 ነው በኪስ ማዮ የሶማሊያ ግዛት የተመሰረተ ሲሆን የመጀመሪያው መሪ ነበርው አህመድ ድሬ ነው ከርሱ በኋላ የተተካው አህመድ ጉዳኔ ቡድኑን እስካሁን ይመራል ይቡድን በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጥር ከ2000 እስከ 2004 ድረስ ዋና መገኛውን ኪስ ማዮን አድርጎ ነበርም ከዚያም ከ2004 እስከ 2006 መቀመጫውን ወደ ባርዋ ያዛውራል ከሁለት አመታት በኋላ ድጋሚ ወደ ጂሊብ የተንቀሳቀሰ ሲሆን አሁን ቡድኑ ዋና መቀመጫውን በዚያ አካባቢ እንዳድርገ ይነገራል እንዲ ላይታች ሲንክራተት የሚቆየው በሶማሌ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር ስላለ ነው ማንም አይደፈረውም የተባለውን ኪስ ማዮን ያስለቀቀው የኢትዮጵያ ጦር ነው የኢትዮጵያን ጦር እንደሚፈራው ሌላ ማንንም አይፈራም ብዙ ጊዜ ግን ጥቃት ፈጽሟል ተሳካለትም አጽፋውን አይችልም ህዝባዊ ድጋፍ ለማስባሰብ የሶማሊያንን አንጀት ለመብላትና ከነርሱም ብዙዎች እንዲተባበሩት ለማድረግ የሚቀሰቅሰው የኢትዮጵያ ጦር የመስቀለኞች ጦር ነው የክርስቲያኖች ጦር ነው በማለት ነው እናም ሶማሊያዊ ሆይ ተወራሃል ናና አብረ ውጋው እያለ ይገኛል የኢትዮጵያን ግዛት አንድነት አይቀበለው አርቲፊሻል ነው ባይ ነው የሶማሊያ መንግስት ግን እጅግ የሚያስገርመው ያሁንም ስምምነት ኢትዮጵያ አልሸባብ እንዲያገግም ለማድረግ እየተጠቀመችበት ነው ማለት ነው ኢትዮጵያና ሶማሊላን የባህርብር የሊስ ስምምነት የመግባቢያ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያ ሁሌም ለሶማሊያ ችግር እንደሆነሽ ባነሱበት ንግግራቸው መለዚናው አልሸባብን ተክለውበን ሄዱ አሁን ደግሞ አብይ አህመድ አልሸባብን ድጋሚ እንዲያሰራራ ስራቸውን ጀምሩ ብለዋል በኢትዮጵያውያን የቆየ ባህል ሙታ ይወቀስም ሶማሊያ ግን የማይየን ወደ አባይ እንዲሉ ከተጋጠና አልቀረበ ሚል አልሸባብ በሶማሊያ እንዲያንሰራራ ያደረጉት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለዚናው ናቸው ያልሽ ትገኛለች ያሁኑ የኢትዮጵያ መሪም የመለስን ተግባር እያስቀጠሉት ነው የሚለው ቀሳስምታለች ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ለሶማሊያውያን ሲሉ ያስተላልፉት መልእክት 
ዛሬም በሶማሊያ በኪስማዩ ደማቾን ያፈሰሱ ያሉ ኢትዮጵያን ወታደሮች አጥንት የሚያወቅሳቸው ነው ዛሬም በሶማሊያ ከ4000 እስከ 5000 የሚደርሱ የኢትዮጵያ ወታደሮች የመቅደሽ መንግስት ካልሽባብ ለመጠበቅ ቀን ከሌት በተለቆ እየተፋጠኑ ነው በደቡባዊ የሶማሊያ ክፍል በባይዶዋና በዚያ ማካባቢ ሌሎች በሽውት የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች እንደሚገኙ ይነገራል ከሰሙኑ የሶማሊያ መከላከያ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የሶማሊያ አንደኛ ጥላት ናት ሲሉ ለአንድ የዝግባ ምንጭ ተናግሮ ነበርም ለሶማሊያ የሁል ጊዜ ችግር ተጠያቂው አይትዮጵያናት ብለዋል ጠውነት ለመናገር ሁሌም ኢትዮጵያ ሰላማን ስታጠይ ኖርቹ በደካማዋ ሶማሊያ ምክንያት ነው በ1980ዎቹ ጀምሮ በሶማሊያ የሚፈለፍሉ አክራሪ ቡርኖች በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አወጃዋል በ1980ዎቹ አል ኢታድ አል ኢስላሚያ የተባለ ቡድን በኢትዮጵያ ሲንቀሳቀስ ከነበረው Islamic Front for the Liberation of Oromia ከተባለ ቡድን ጋር በጥምረት በኢትዮጵያ ላይ ጅክባር ጥቃት ፈጽመዋል ምክንያቱ ደግሞ በወቅቱ ለዩ ፖሊስ በመባል ይታወቅ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ክፍል ወደ ሶማሊያ በመግባቱ ነበርም አልሸባብ ከዛ በኋላ ካጥ ፍቶ ወጥፍ የሽብር ጥቃቶች ደፍሮ ፍት ለፍት ገጥሞ ያውቀም ከዚያም በኋላ አልሸባብ በ1999 በአይደን አሮ የተመራ የኢትዮጵያን ግዛት ወሯል ነገር ግን በያዞ መሬት ላይ አልሰነበተም ተመጥቶ እንዲጠፋ ሆኗል ሁሌም ቢሆን ኢትዮጵያን በውጭ ራሪ የሚያስጥቃት የውስጥ ድክመቷ ነው በቀደመው ጊዜ በትግራይ ጦርነት ምክንያት አልሸባብ እስከዛሬ አልሞከረውን ኢትዮጵያን ድንበር ዘልቆ ለመውጋት ሞክሯል ግን አልተሳካለትም አሁን በማራ ክልል ያለውን ጀርስበርስ ጦርነት ተከትኖ ይሄው ቡድን እየዛተ ነው ኢትዮጵያን ድም ጊዜ ቢሆን መተኛት የሌለባት ሀገር ናት ያም ሆኖ ግን በጥላት እንዳልተከበበች ሁሉ ውስጥዋን ሰላም ማድረግ ተስኗት የጥላቶቿ መሳለቂያ መዘባበቻ ከመሆን አልፋ ድፍረው እንዲዝቱባት ይሆነሽ ነው አልሸባብ የሶማሊያ መንግስት አስወግዶ ሶማሊያን የሚቆጣጥርበትን ቀን ይናፈቃል በስምምነቶች መሰረት በቀጣ የካቲት የኢትዮጵያን ጦር ጨምሮ የሶማሊያው መንግስት እንደ መንግስት እንዲጸና ያደርገው ሰላም አስከባሪ ለቅቆ እንደሚወጣ ይነገራል ታሳስ 2016 ዓ.ም ትምህርት የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ከሶማሊያ ጥቅልሎ የሚወጣበት ጊዜ እንደሚሆን መነገሩ ይታወሳል ለአልሸባብ የሰርግና ምላሹ ነው ይህ ኃይል በአውሮፓውያኑ 2024 ካገሪቱ ጠቅልሎ እንዲወጣ የአፍሪካ ህብረት የመንግስታቱ ድርጅትና የሶማሊያ መንግስት ከስምምነት ላይ የደረሱት ቀደም ብለው ነው የሶማሊያ መንግስትና የትድራጁ የጉሳ የሚሊሻ ባላት ባለፈው አመት በአልሸባብ ላይ የተጠናከረ ወታደራዊ ዘመቻ ሲያካይዱ ቆይቷል ከባድ ወታደራዊ ዘመቻ የተከፈተበት አልሸባብ መሪዎቹን እና በርካታ ተዋጊዎቹን እንዲሁም በቁጥጥሩ ስር የነበሩ ሰፊ ግዛቶችን አጥቷል ለዚህም ተጠያቂ የሚያደርገው የኢትዮጵያን ጦር ጭምር ነው በሶማሊያ ተስማርቶ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል በጸጥታ ጉዳይ የሶማሊያ መንግስት ከመርዳቱ ባሻገር አልሸባብን በመዋጋት ቀጥተኛ ተሳትፎ አድርጓል ጸጥታ አስከባሪው ኃይል በፈረንጆቹ 2007 ላይ ወደ ሶማሊያ የተሰማራው አጋርነቱ ላልቀይዳ በይፋ ያወጀው ቡድን የማከላይ መንግስቱ ህልውና አደጋ ላይ ጥሎ በነበረበት ወቅት ነው ለአመታት ሰላም አስከባሪው ኃይል የሶማሊያን የጸጥታ ጉዳይ በበላይነት ሲመራ ቆይቷል የሞክዲሾ መንግስት እንዲረጋጋ አድርጓል በነገራችን ላይ የዚህን ጦር መውጣት አልሸባብ ብቻ ሳይሆን ሶማሊያውያን ጭምር ሲጠይቁ ነበርም በሶማሊያ ጦር ውስጥ ከፍተኛ ዛሽ የነበሩትና አሁን በህይወት ሊሉት ጀነራል አብዲክ አድር አልዲሬ ባንዶክት የሀገሪቱ ጦር የደንነት ሐላፊነቱን ሳይረከብ ይቆየው የሰላም ጦር ችግር እየተበላሸ በመሄዱ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ሶማሊኛ ተናግረው ነበርም ጀነራሉ ሀገሪቱን የሚያስተዳድረው መንግስት ቀዳሚውን ሐላፊነት መውሰድ ቢኖርበትም የጎርቤት ሀገራት መሪዎችም ሐላፊነት አለባቸው ብለዋል በሶማሊያ መንግስት አስተዳደር ስር መሆን የነበረባቸው ኃይላት ሌሎች ፍላጎቶች ባሏቸው የውጭ መንግስታት ቁጥጥር ስር ይገኛል ሲሉ ቃል በቃል ተናግረው ነበርም አንዳንዶች አልሸባብን የሚጠሉት እና አሜሪካ ኢትዮጵያና ኬንያ ናቸው እንጂ ሶማሊያውያን አይደሉም ሲሉ ይደመጣሉ። መቼም ድጋፍ ባይኖርው አልሸባብ ይህን ያል ጊዜ እንደ ቡድን ሊንቀሳቀስ አይቻለው። ካልሸባብ ዋና አላማዎች ውስጥ በኢትዮጵያ ሶማሊ ክልል ከኦሮሚያ ሐረርጌንና ባሌን ሰሜናዊ ኬንያንና ከጅቡቲ የሚተወሰነ ግዛት ጠቅልሎ ታላቋን ኢስላማዊት ሶማሊያ ኦን ማድረግ ነው ማከላይ መንግስቱም ይቆጣጠር ይህን ከማድረግና በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከማወጅ አይመለስም በፈረንጆቹ 2017 ሰላም አስከባሪ ኃይሉ ሶማሊያ በገባ በአስረኛው አመት ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት የሶማሊያ የጸጥታ አስተዳደር ወደ ሶማሊያ በሄራይ ጦር ይተላለፋል ብሎ ነበርም ምንም እንኳን የሶማሊያ መንግስት በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ወታደሮችን ቢያሰለጥንም በጸጥታ ምክር ቤት እቅድ መሰረት ጦሩ ሐላፊነቱን መረከብ አልቻለም በቅርቡ መጠሪያውን ከአሚሶን ወደ አፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልኮ በሶማሊያ አትሚስ ወደ ሚል ሲያመይ የተቀየረበት አንዱ አላማም የሰላም አስከባሪ ኃይሉ ከሶማሊያ የሚወጣበትን ሂደት ለማዘጋጀት ነው 
ባለፈው አመት ግንቦቶር ላይ በመርጫ በደጋማይ ሶማሊያ ለመምራት ይበቁት ሀሰን ሼ መሐመድ ባጥር ግዜ ውስጥ ባከይሯቸው ዘመቻዎች ያልሽባብ ቡድንን ለማዳከም ተችሏቸዋል አሁን ሰዓት ግን ከኢትዮጵያ ጋር ችግር ውስጥ በመግባታቸው ምክንያት ከባድ ሁናቲ መፈጠሩ አይቀርም የሶማሊያ ብሄራዊ ጦር ባልሽባብ ላይ ድልን እንዲቀዳጅ ጦሩ በሚያካሄዳቸው ዘመቻዎች ስኬታማን ዲሆን የጎርቤት ሀገራት በተለይ የኢትዮጵያ ከዚያ ማልፎ የጅቡቲና የኬንያ እንዲሁም የአሜሪካ ድጋፍ ወሳይ ነበርም እናም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በድርሰቱ የመግባቢያ ስምምነት ምክንያት በቀጣይ ጠንካራ የሆነ አደጋ ሊፈጠርባት የሚችለው አልሽባብ በኩል ነው አልሽባብ ከመቸውም ጊዜ በላይ ከማከላይ መንግስቱ ጋር አንድ አላማ የሚያራምድ መስሎ ህዝባዊ ድጋፍን በማሰባሰብና በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠሩን ቅራኔ እንዳመች ይድል በመጠቀም ራሱን የሚያጠናክርበት ሁናቴ መፈጠሩ አይቀርም እየተባለ ይገኛል ይደግሞ ዞሮ ዞሮ ለዋናው ሶማሊያ አልፎም ለጎረቤቶቿና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከባድ የደንነት ስጋት የሚደቅን ይሆናል